Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel youtube Mọt Kim Ở phần 1 của Yuoni, cô bé ai hơi chật vật vì chưa quen luật chơi đồng thời có chút ngỡ ngàng trước những sự thật về cậu bạn Hiromu cùng lớp Tuy nhiên, nhóm bạn tiến vào bệnh viện ma có tới 5 cô cậu học trò Vậy chuyện gì đã xảy ra với những người còn lại? Hãy cùng tiếp tục trò chơi trốn tìm quỷ quái trong Yuoni ngay bây giờ nhé <cười> Ở phần trước, chúng ta đã biết được luật chơi của Yuoni cũng như tìm hiểu nội tâm của cậu bé Hiromu. Hóa ra, những cô cậu tiểu học này có cuộc sống không hề đơn giản. Tất cả ai thấy trên lớp học cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Cô bé sẽ còn phải chơi với Sun trong bao lâu? Hãy cùng tiếp tục câu chuyện của Yuoni nha. Câu chuyện của Sai Thế rồi, Sun lại bắt ai cùng chơi tiếp trò chơi hôm trước với mình. Đúng như thể thức của lần trước, chúng ta có thể đoán được ngay ai sẽ phải đi tìm con búp bê của một người bạn khác trong nhóm và hiểu được nỗi ám ảnh của người đó. Trong đêm thứ hai này, đó là Sae. Sae, theo miêu tả là một bé gái nhưng lại hiếu động và thô bạo hơn cả những cậu con trai cùng lứa. Cô chú Sae, người giám hộ của cô bé, đã luôn gọi cô là ngỗ nghịch. Ai bước vào khuôn viên trò chơi của Sae bằng khung cảnh một căn nhà trống hoác, đỏ rực hoàng hôn. Ở ngay giữa nhà, Ai đụng độ với một cái bóng nhỏ xíu đang ngồi khóc. Nhưng khi cô đến gần thì nó biến mất. Ngay khi bạn đi qua một dãy hành lang khác, không gian lập tức chuyển sang khuôn viên bệnh viện đổ nát với những người bóng hung hãn. Và dĩ nhiên, chiếc bóng ma màu đỏ vẫn đáng sợ nhất, dữ tợn nhất. Mày nghĩ trốn vào tủ thì tao không biết Ai lần nữa phải đi tìm năm mẫu giấy manh mối Cũng là nội tâm của Sae trước khi tìm ra được con búp bê Câu chuyện của Sae cũng rất éo lè Cha mẹ cô bé đã mất sớm Nên Sae phải đến ở tại nhà cô chú của mình Dường như hai người nọ cũng chỉ coi cô bé là một gánh nặng Suốt cả tuổi thơ Sae chỉ nghe những lời mắng nhiếc Tao đã nuôi nấng mày Tại sao mày không biết điều đó mà ngoan ngoãn C đã nhiều lần bỏ trốn Nhưng cô không hiểu vì sao Cô chú vẫn đi tìm mình về Để rồi lại chì chiết nhiều hơn Cô bé bị bắt ép chăm sóc con trai của cô chú Và dĩ nhiên C không hề cam tâm Ai cũng bắt gặp những mẫu vụn ký ức của C Khi bị gia đình ghẻ lạnh Điểm đặc biệt hơn nữa Là những bóng đen trong vùng ký ức của C Đôi lúc còn gây gỗ và ẩu đả lẫn nhau Dường như mọi thứ đều ám chỉ C đã bị bạo hành và sau đó sự uất giận đã khiến xe trở nên thô bạo và hay gây gỗ với bạn bè. Nếu chú ý rõ hơn, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy nếu ở phần đầu, những người bóng trong thế giới của Hiromu thường hay trầm mặt, đứng cạnh giường bệnh, thì ở thế giới của Sae, những sinh vật này luôn bỏ chạy, vật vã và có xu hướng đập phá nhiều hơn. Chúng dường như chính là bóng đen nội tâm của chủ nhân con búp bê mà ai phải đi tìm. Sae là một đứa trẻ đầy phẫn nộ, nỗi bất hạnh cho cô bé được nuôi lớn bằng con quái vật bạo lực. Cô căm ghét mọi thứ xung quanh và thậm chí muốn tất cả cũng căm ghét mình. Nhưng bất ngờ thay, cũng như Hiromu, Sae có vẻ vô cùng quý mến ai và không thích Yukina một chút nào. Khi đã thu thập đủ 5 tờ manh mối, ai có thể quay trở lại căn phòng học để tìm được con búp bê của Sae. Ngay khi cầm vào con búp bê, dòng suy nghĩ của C liền chảy vào ai. C kinh tởm người gì của mình. Hơn ai hết, C hiểu rằng bà ta chỉ nhận nuôi cô vì sĩ diện. C chưa từng xem nơi đó là nhà. Những con người ở đó cũng không hề yêu thương cô. Lý do duy nhất để hai người cô chú vẫn đi tìm mỗi khi C bỏ trốn là vì họ sợ mất mặt với những người xung quanh. Họ bảo với cô rằng nếu muốn bỏ đi thì tốt nhất hãy đi cho khuất mắt. Không thì bọn tao vẫn sẽ tìm được mày Có lẽ với họ Xe giống như một thứ họ đã bỏ công nuôi Nên không muốn để mất Ai đồng cảm với Xe vô cùng Cô chạy trốn khỏi con quái vật Và trở lại căn phòng của chiếc lư hương 
thiêu rụi con búp bê trong tiếng cười và lời hẹn tiếp tục chơi đùa của Suns. Cả đêm sau đó, ai không thể ngủ được. Cô tự hỏi tại sao chỉ có chính mình phải chơi với Suns, chỉ có mỗi ai nhìn thấy Suns thôi sao? Mọi thứ trong thế giới của ai dần trở nên nhập nhằn. Cô không biết khi nào mình lại bị lôi đến thế giới tâm tối kia nữa. Cô tự hỏi, nếu một ngày cô thua trong trò chơi ấy, liệu cô còn có thể tỉnh dậy trong thế giới thực nữa hay không? Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, một cách ởi ải, ai thức dậy và đi xuống nhà. Hôm ấy là chủ nhật, ai nhìn thấy mẹ mình đang súng xính chuẩn bị đồ đạc ra ngoài. Lúc này chúng ta mới biết rằng gia đình cô chỉ có hai mẹ con. Bố của ai đã bỏ đi mất rồi. Mẹ của ai có vẻ cũng không quan tâm đến con gái của mình. Bà chỉ để lại tờ một ngàn yên rồi bỏ đi. Khi ai mở lời gọi mẹ, bà ta thái độ phiền nhiễu rõ ràng. Còn nói rằng, nếu ở trường con cũng nói chuyện được với người khác thì đã không phiền phức như vậy. Phải, ai có thể nói chuyện với mẹ dù rất ít. Cô bé không bị câm mà chỉ không thể nói vì tâm lý. Khi mẹ đi rồi, ai nghe tiếng chuông cửa, xe đến tìm và rủ ai đi chơi. Cô bé rất ngạc nhiên vì sao xe biết được địa chỉ nhà mình. Tuy vậy, ai vẫn thấy hơi vui một chút vì có người tìm đến chơi với mình. Cô nghĩ vì sao chuyện ở thế giới kia, mình đã có thể thông cảm và thấu hiểu xe hơn một chút. Nhưng điều khác lạ là xe vừa nhấn chuông vừa gõ cửa liên tục một cách thiếu kiên nhẫn. Nghe hoàn toàn không bình thường chút nào Ai vội ra mở cửa cho xe Để rồi cảnh tượng khủng khiếp Đập vào mắt cô bé Trước mặt ai là một xe đáng sợ vô cùng Cả người cô bé quấn đầy băng trắng và đẫm máu Cô ta mỉm cười với ai đầy ghê rợn Thế rồi xe bảo rằng Muốn khoe với ai trước hết Và dần dần tháo phần băng trên người ra Khắp cơ thể xe là những lưỡi dao nhỏ sắc lẻm Xếp thành lớp tựa như vậy khủng long máu ốc ra từ khắp mọi vị trí những lưỡi dao đó xuất hiện nhỏ giọt và làm làn da xe đen thẳm xe vương ngón tay tím bầm với đầu móng đã mọc dài thành lưỡi dao đến gần ai thích thú hỏi ai rằng có thấy mình ngầu hay không một trong những mong ước mà ai đọc của xe cô bé đã ước gì mình có những lưỡi gươm sắc nhọn hoắt lợi hại nhất để có thể trở thành kẻ mạnh nhất thế giới Ai siết chặt tay sợ hãi Rồi có tiếng ai đó vang lên C Ai Hai cậu sắp đi chơi hả Cho tớ đi cùng với Đó là giọng của Hiromu Ai đã ngỡ mình được cứu Nhưng không Hiromu xuất hiện ngay sau đó Bằng dáng vẻ đáng sợ đến mức Ai cũng không thể tưởng tượng nổi Quần áo cậu ta rách bươm Trước ngực một vết bầm tím to tướng Cậu ta cầm một cây gậy bóng chạy kim loại, những ngón tay lạc lìa và lúng lẳng, một bên bàn tay như bị bẻ đôi. Gương mặt cậu ta nát bươm, hai con mắt sưng phòng, đèn đúa, miệng và mũi bày nhầy, dính đầy những vết máu khô. Vậy mà Sae lẫn Hiromu vẫn chào hỏi vui vẻ, khoe nhau cơ thể mới với vẻ thích thú vô cùng. Ai cảm thấy lậm giọng và như muốn nghẹn thở. Thế rồi... Cả hai kẻ kia quay sang ai để rủ rê cô cùng tham gia với họ, cùng đi trừng trị những kẻ đáng ghét trong làng. Quá hoảng sợ, ai đóng sầm cửa lại rồi chạy vào trong nhà. Sae và Hiromu tiếp tục đập phá cửa nhà ai dữ dội, bọn chúng cuối cùng cũng đánh vỡ cả cửa nhà ai để bắt cô bé. Ai vội bỏ chạy lên phòng, cô kéo tủ đến chắn trước cửa, ngồi thập xuống, bịt tay lại. Dần dần, mọi âm thanh quỷ quái của hai kẻ kia rời xa cô. Đến lúc mở mắt trở lại, ai đã ở trong căn phòng cũ kỹ quen thuộc. Câu chuyện của Mikio Trời thậm chí còn chưa tối mà ai đã bị ép phải chơi trốn tìm cùng Sons. Cô nhận ra Hiromu và Se vừa nãy đã định giết mình và họ đã bị Sons biến đổi hoàn toàn. Nỗi lo lắng dâng cao trong lòng ai, phải chăng một khi thua cuộc cô cũng sẽ trở thành như họ? Không thể tìm được lời giải đáp, ai buộc phải tiếp tục trò chơi với Sons. Người mà ai sẽ tiếp cận lần này chính là Mikio. Mikio chính là người đã gắn kết nhóm bạn lại với nhau. Cậu bé được miêu tả như một vị thủ lĩnh bẩm sinh. Ngay trong lời nhắn manh mối đầu tiên, Mikio đã tỏ thái độ không thích Yukina và quan tâm đến ai. 
đồng thời úp mở về lý do cậu quyết định chơi cùng bọn trẻ. Càng đi sâu tìm kiếm những mẫu giấy của Mikio, ai dần hiểu ra cậu ta không giống như vẻ bề ngoài. Mikio thường tỏ ra cứng rắn và cương quyết. Nhưng hóa ra Mikio lại thường xuyên đắn đo và suy xét về những việc mình làm. Ngay từ đầu, chính Mikio đã không muốn mọi người vào trong bệnh viện để chơi trò trốn tìm. Nhưng vì cậu là người khơi mào trước và ai cũng tỏ ra thích thú, nên Mikio càng không muốn rút lời. Sau đó, Mikio đã nhận ra những điều kỳ lạ. Từ chuyện Hiromu mất tích, chẳng lâu sau xe cũng tìm đến cậu trong tình trạng bị thương nặng do những lưỡi dao đâm ra từ trong da thịt. Cậu tự nghĩ, và chăng do mình rủ rê mọi người tham gia nghi thức nọ nên mới ra nông nổi. Ai cũng biết thêm rằng Mikio kỳ thực luôn lo sợ mình khiến cô sợ, và cậu đã luôn tỏ ra tử tế hết mực với ai. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi vì lúc nào dường như ai cũng miễn cưỡng đi chơi với nhóm cậu. Trong trò chơi của Mikio, bóng ma màu đỏ đã dần to lớn hơn và bọn người bóng cũng rất ồn ào. Chúng hay hét lên mỗi khi phát hiện thấy ai. Tuy nhiên, một vài phân cảnh ta lại dễ dàng bắt gặp bọn chúng đang dọng đầu vào tường một cách dữ dội. Liên kết với toàn bộ dữ liệu, ta dễ dàng nhận thấy cảm xúc chủ đạo trong câu chuyện của Mikio là rây rước và ấy nấy. Cậu bé luôn xây dựng hình ảnh đáng tin cậy, hào sản, người dẫn đầu để phù hợp với vị thế là con trai của gia đình giàu có bậc nhất khu làng. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, Mikio lại vô cùng bất an, cậu sợ làm người khác tổn thương và hiểu lầm. Trước những việc xảy ra, cậu luôn nghĩ rằng đó là lỗi của mình. Cuối cùng, ai tìm được con búp bê của Mikio trong một phòng bệnh, cảm nghĩ cuối cùng mà ai nắm được từ Mikio là cậu không hề ghét cô, ngược lại còn rất quan tâm. Đồng thời, Mikio cũng là người nhận ra mối quan hệ độc hại mà Yukina đang áp lên ai. Yukina luôn bám dính lấy ai và tỏ ra thân thiết, nhưng Mikio lại cảm giác như cô ta mới là kẻ bắt nạt ai. Cô bé ai lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra cô chẳng biết gì về bạn bè của mình cả. Như mọi khi, ai cầm con búp bê của Mikio và quay trở về căn phòng đầu tiên để thiêu rụi nó. Hoàn tất nhiệm vụ, ai quay trở lại thế giới thực. Sáng hôm sau, khi đi học, hiệu trưởng giống già thông báo rằng chiều qua đã có ba học sinh bị thương nặng phải nhập viện. Đồng thời, chắc nhở các học sinh khác cẩn trọng không tự tiện tiếp xúc với người lạ. Tuy không nói tên ra, nhưng ai nấy đều biết ba người đó chính là Mikio, Sae và Hiromu. Chúng ta có thể phỏng đoán rằng khi ai biến mất vào thế giới của Suns, Sae cùng Hiromu đã đổi mục tiêu qua Mikio. Chỉ có như vậy mới giải thích được những mảnh ký ức của Mikio mà ai bắt gặp trong thế giới quỷ quái đó. Ai đã nhìn thấy Mikio nhập viện dưới sự sợ hãi của gia đình. Ngoài ra, con búp bê của Mikio cũng được tìm thấy ở một phòng bệnh, chứ không phải lớp học như hai người kia. Phải chăng nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của Mikio là làm người khác lo lắng, thất vọng và đánh mất bạn bè của mình? Trong tiết giải lao, Jun và Yukina đã cùng tán gẫu về chuyện đó. Yukina cho rằng ba người kia có thể đã phát điên vì cái trò chơi quái gở kia. Jun thì phản bác điều đó. Cậu cho rằng chỉ trùng hợp thôi. Vì đâu có ai thực sự gặp Sun đâu. Ai im lặng lắng nghe. Cô thấy chính Sun cũng không chắc chắn về sự khẳng định của mình. Còn bản thân ai đã nhìn thấy Sae lẫn Hiromu, chắc chắn họ đã gặp Sun. Phải chăng họ đã chơi với Sun và thua cuộc? Rốt cuộc, bản chất thực sự của sự việc là như thế nào? Vì sao bọn trẻ có liên tục cảm thấy không thoải mái với Yukina dù cô bé có vẻ là người hòa đồng nhất với cả bọn? Và cuối cùng thì... Ai sẽ phải kết thúc trò chơi với Sun ra sao? Hãy để tất cả những câu hỏi đó được giải đáp ở phần tiếp theo. Mod sẽ trở lại vào 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần đấy.